வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு கஸ்டமர் ப்ளவுஸு இது நான் இந்த மெத்தடில் வெட்டி கொடுக்கும்போது கஸ்டமருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இடுப்பு சுத்தளவு இருக்குது அது எல்லாருக்குமே கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் இடுப்பு சுத்தளவை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ளவுஸோட இடுப்பு சுத்தளவு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட எயிட் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிப்பேன் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ வருது ஃபார்ட்டி த்ரீயில் பாதி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் ஆஃப் அதோட ப்ளஸ் டூ இன்ச் வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் எனக்கு வந்து இப்போ சுத்தளவு இப்போ நான் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப்க்கு உங்களுக்கு நான் இதை மடித்து பாதியாக மடித்து போட்டிருக்கேன் இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப்க்கு பாதியாக மடித்து போட்டேன்னு லெவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வரும் அப்போ எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அப்போ நான் இதை மடித்து போட்டுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் அது போட்டால் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ பை டூ டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் ஆஃப் அதோடய ஸ்டிச்சிங் வந்து ப்ளஸ் டூ அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் நான் இதை மடிச்சிருக்கேன் இப்போ மடிச்சுட்டு இது நான் உங்களுக்கு வெட்டப்பேன் நீங்கள் வந்து எந்த ப்ளவுஸ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கிராஸ் கட்டும் போடலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து நேர்கட்டு இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் இப்போ வெட்டிட்டேன் வெட்டிட்டு இந்த துணியை இப்படி போட்டிருக்கேன் இப்போ கீழே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் இது வந்து மடித்து தைக்கிற அளவு இந்த மடித்து தைக்கிற அளவு வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் மடித்து தைக்கிறதுக்கு போட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஹைட் ஹைட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷோல்டர்லேருந்து இந்த இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹைட் இப்போ நான் ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஹைட்டை இப்போ எடுக்கிறேன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நான் இங்கேருந்து ஹைட் மார்க் பண்ணுறேன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஹைட் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே கோடு போட்டுக்கிறேன் அப்போ இதை ரெண்டாக மடிச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவோட இது ரெண்டாக நான் மடிச்சுக்கிறேன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ரெண்டாக மடிச்சுட்டு கீழே ஒன் பாயிண்ட் இதான் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல கட் பண்ணி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட்சி இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் ரெண்டாக மடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த சுத்தளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சுத்தளவில் பாதி லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கா இது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இது சுத் எப்போதுமே பாடி சுத்தளவில் பாதி தான் ஷோல்டர் ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த கை இருக்கு பார்த்தீங்களா கையோட அளவும் அதே அளவு தான் வரும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இங்கேருந்து நம்ம இப்போ மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஷோல்டரோட அளவு இந்த சுத்தளவுகளோட அளவில் வந்து பாதி வந்து ஷோல்டர் ஷோல்டரில் வந்து ஷோல்டரோட அளவை வந்து ஆமுக்கு வச்சுக்கலாம் இதுவும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதுவும் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நான் ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிட்டேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த ஷோல்டரோட இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை எடுத்து இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வச்சு இந்த ஷோல்டர் முடிகிற இடத்துல கொஞ்சோண்டு தையலுக்கு விட்டு மார்க் பண்ணிடணும் இப்போ நமக்கு ஷோல்டர் கிடச்சிது நம்ம அடுத்தது ஃப்ரண்ட் நெக் இப்போ நம்ம ஆம் போல் வரைஞ்சிப்போம் இப்போ வந்து நான் சுத்தளவில் பாதி ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ளவுஸோட ஷோல்டர் அளவை வந்து இந்த இடத்துல வச்சு இப்படி மார்க் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஆம் கோலுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு இங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ நாம் வந்து இது அப்படியே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம்
அப்புறமா இங்கேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இதில் போட்டுற வேண்டியதான் உங்களுக்கு இந்த இதை வளைவில் இப்போ இந்த ஃபை இதில் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஆம்கோல் அளவில் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து இதுலேருந்து இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதுலேருந்து ரெண்டு இது ரெண்டு இந்த சுத்தளவு கையோட சுத்தளவு இருக்குது பார்த்திங்களா ஃப்ரெண்ட்டு அதோட ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்தோன்னே எட்டரை இது வந்து சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதோட ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்து என்னென்னா எயிட் இந்த சுத்தளவோட அளவு நமக்கு வந்து எயிட் இருக்கணும் அப்போ இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல இப்போ ஃப்ரண்ட்டு நெக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டு நெக் வந்து எல்லாருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போதும் ஆனால் நாம் இப்போ அவங்க கொடுத்த ப்ளவுஸ் அளவுக்கு நாம் இப்படி வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சுட்டேன் இது ஒரு சென்டர் மார்க் பண்ணிட்டேன் ப்ளவுஸில் பேக் சைடு பேக் நெக்குக்கு இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக் ஃப்ரண்ட்டு நெக் வந்து இந்த இடத்துல ஷோல்டரில் எப்படி வச்சு இந்த ஃப்ரண்ட்டு நெக்குக்கு இந்த இடத்துக்கிட்ட வச்சுக்கணும் இப்படி இழுத்து இப்படி வச்சுக்கணும் வச்சேன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் இப்படி வச்சா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அப்போ செவனுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இந்த ப்ளவுஸ் இப்படி ரெண்டாக போட்டிங்கன்னா இப்படி சென்டர் பண்ணிட்டு நெக்கு பேக் நெக்கு பேக் நெக்கு இதோ இப்படி சென்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ எங்கள் ஷோல்டர்லேருந்து இப்போ எங்கள் மார்க் பண்ணிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அப்போ நைன் நைனுக்கு பேக்கில் பேக் தட்டு இருக்கு இல்லையா துணி அதில் வந்து நைனுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதுக்கு நேரம் இப்படி கொடுத்துட்டு எல்லாமே இந்த சுத்தளவில் பாதி எடுத்து இப்போ பேக் நெக் போட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டை வந்து அப்படி பண்ணி விட்டுருங்க பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேக் வரும்போது நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அளவு இப்படி போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி ஆம்கோலில் உள்பக்கமாக இப்படி வளைவு போட்டுக்கணும் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த உள்பக்கமாக தான் வெட்டணும் நீங்கள் வெட்டினிங்கன்னா இந்த வெளிப்பக்கம் வந்துடும் நமக்கு அப்புறமா இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் டக்கு பேஜ் பிடிக்க போகிறோம் நம்ம இந்த ஷேப் வருது இல்லையா அந்த பட்டி ஷேப்பு அதுக்கு இப்போ பட்டி ஷேப்புக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஷோல்டர்லேருந்து இந்த மார்க் இருக்கு இல்லையா ஷேப் மார்க்கு இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஷேப் மார்க்குக்கு இப்படி ஷோல்டர் த இதில் வச்சு இங்கே வந்து இந்த இந்த ஃப்ரண்ட் இது இருக்கு இல்லையா இங்கேருந்து இப்படி வச்சு இங்கே வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒரு மார்க் போதும் நமக்கு இந்த ஒரு மார்க் எங்கே இருக்கு இங்கேருந்து லெவனுக்கு இருக்கு லெவனில் ஒரு மார்க் வருது அப்புறமா அந்த மார்க் வச்சுட்டு நீங்கள் கீழே ஒரு மூணு இதுக்கு ஒரு மூணு மூணு இன்ச்சுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் வச்சு இதை ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க மூணு இன்ச்சுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கேருந்து நான் வச்சேன் ஃப்ரண்ட் இதுக்கு லெவன் வருது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டு இந்த டாட் வந்து இப்படி வச்சு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் அந்த மார்க் பண்ண இடம் வந்து டென் லெவன் வருது லெவன்லேருந்து ஒரு த்ரீ இன்ச் அப்புறமா இதுக்கு நேர ஒரு ஃபோர் இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு மார்க் நமக்கு போதும் இதுலேருந்து இந்த த்ரீ இன்ச்சுக்கு ஒரு கோடு போட்டுக்கணும் அப்புறமா நம்ம இந்த இந்த ட்ரா பண்ணோம் இல்லையா லைனு அதுலேருந்து ஒரு டூ இன்ச்சுக்கு இங்கே ஒரு டாட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டேனா இங்கே வந்து உங்களுக்கு டூ இந்த இந்த ரெண்டு மார்க் இந்த டாட்லேருந்து இங்கே வந்து டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நம்ம இந்த டாட் பிடிக்கணும் ஒன்னே கால் ஒன்னே கால் இன்ச்சுக்கு டாட் பிடிக்கணும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் 
2 point 5 இப்ப சென்ற பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு இந்த 2 point 5 இந்த பக்கம் ஒரு mark இந்த பக்கம் ஒரு mark இங்க ஒரு mark இங்க ஒரு mark அப்பிரமா இங்க இந்த இந்த shape பட்டி இந்த arm call இந்த shape பட்டிக்கு இப்படி வச்சி இந்த shape பட்டி முடியது பத்திங்களா அது இங்க முடியது அப்பா இந்த எடத்தில முடிது அப்ப நீங்க கீழ ஒரு டாட் பண்ணிக்கங்க பண்ணிட்டு இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து இப்படியே மார்க் பண்ணிட்டு இப்படியே பண்ணி எடுத்துப்போம் இப்படியே வளவிச்சி இப்படி பண்ணினோம் இப்ப நமக்கு வந்து 1/2 இன்ச் போக நமக்கு 2.5 இன்ச் கிடைக்கும் இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் சென்ட்ரா இப்ப फ्रंट பேஜ் பாருங்க फ्रंट இது பாருங்க நமக்கு வந்து இப்படி எடுத்து பார்த்தாலே நம்ம பார்க்க வேண்டாம் இப்படி பார்த்தாலே இந்த फ्रंट பக்கம் வந்து நமக்கு கரெக்ட்டா அந்த ஷேப் டாட் கிடைச்சிரும் தையலோட சேர்ந்து அதனால இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நேர இங்க வருது இங்க ஒரு டாட் இங்க ஒரு டாட் இங்க ஒரு டாட் இங்க ஒரு டாட் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல பார்த்துட்டீங்கனா இந்த பட்டியோட நம்ம சட் ப்ளௌஸ் எடுத்து ப்ளௌஸ்ல எங்க மார்க் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த இது பட்டியை விட்டுட்டு இந்த பக்கம் மட்டும் பாத்தீங்கனா அது எங்க டாட் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு டாட் பண்ணி டாட் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு லைன் போட்டுருங்க அதே மாதிரி இதுக்கு நேர இங்க வச்சி இங்க ஒரு லைன் போட்டுருங்க இந்த இத ஸ்கேல் வச்சி இதுக்கு நேர இங்க ஒரு லைன் போட்டுருங்க இது வந்து ஒரு 4 4.5 அந்த மாதிரி இருந்தா போதும் இங்க இருந்து 2 இன்ச் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இப்ப நமக்கு வந்து 3 டாட் கிடைச்சது சரியா இப்ப வந்து இது பேக் தட் இப்ப फ्रंट நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் இந்த फ्रंट டாட் இருக்கு கொஞ்சம் இந்த இடத்துல இருந்து 0.5 க்கு வச்சு ஃபர்ஸ்ட் फ्रंट இல்ல வர கூடாது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் வரையஞ்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதுல இருந்து 0.5 க்கு எடுத்து அந்த இடத்துல இருந்து இத இப்படி கொண்டு வந்து வளைச்சி இப்படி சேர்த்து விட்டுணும் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது இப்ப மூணு கோடு நமக்கு தெரியும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது இது உள்ளுக்குள்ள நம்ம வெட்ட போறோம் இப்ப அதுல இருந்து நம்ம எடுக்க கூடாது இதுல இருந்து 0.5 எடுத்து அத வந்து फ्रंटக்கு கொஞ்சோண்டு வளைச்சி வெட்டுவலியா அத வந்து இங்க வெட்டினோம் இப்ப இத நமக்கு வந்து ஈஸியா நமக்கு ப்ளௌஸ் வெட்டது இப்ப நான் உங்களுக்கு இப்ப फ्रंट வெட்ட போறேன் அப்புறமா இங்க உள் பக்கமா நம்ம இது வரையணும் இப்ப இந்த உள் பக்கமா நம்ம இது வெட்டணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து இப்ப ரெண்டு மேல் தட்டல ரெண்டு மட்டும் எடுத்துட்டு இது இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா உள்ள கொஞ்சம் குடஞ்சிருக்கும்ல அந்த இடத்துல இப்படி வெட்டி இப்படி எடுத்துட்டு வந்து அப்புறமா இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா இங்க 0.5 கே இந்த இடத்துல மட்டும் ஷோல்டர்ல இப்படி லேசா மார்க் பண்ணிட்டு இது அப்படியே இந்த ஓரத்துல இதோட கிராஸா எடுத்துட்டு வரணும் பட்டமா இப்ப நம்ம கழுத்து இருக்கு பாத்தீங்களா அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு டிரா பண்ணிருக்கேன் ஒரு டாட் டாட்டா அந்த டாட்ல தான் நம்ம வெட்டிக்கணும் என்ன நம்ம கழுத்து வந்து அதிகமா ஆயிடுச்சுனா அப்புறம் இது ஆகுது இப்படி நீங்க வெட்டிட்டீங்கனா கரெக்டா இருக்கும் சோ இப்படி தான் வெட்டணும் வெட்டினாதா உங்களுக்கு வந்து நமக்கு வேணும் அப்படினா முடிக்கும் போது தேச்சு முடிக்கும் போது நம்ம அவங்க ப்ளௌஸ் அளவு ப்ளௌஸோட கழுத்தியும் இந்த கழுத்தியும் நம்ம வச்சு பாத்துக்கலாம் இப்போ நான் இங்க வெட்டிட்டேன் இங்க இது ஷோல்டர் பண்ணிட்டேன் फ्रंट நெக் பண்ணிட்டேன் இப்ப பேக் neck பேக் neck வந்து உங்களுக்கு 9 இன்ச் க்கு இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன் அதனால 9 இன்ச் க்கு அப்படி கொண்டு வந்துட்டு 
இந்த உள் பக்கமா நம்ம உள் பக்கமா இப்படி வளைச்சி எடுத்துடணும் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் அளவு நமக்கு கரெக்டாக கிடச்சிடும் வேணும்போது நம்ம வந்து இப்போ இங்கே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேக்கு சைடு வந்து நம்ம என்ன அளவு வேணுமோ அது அப்படியே கிடச்சிருக்கும் கழுத்து அளவு பார்த்தீங்கன்னா தைக்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக கழுத்து அளவு கிடச்சிடும் பாருங்கள் கழுத்து அளவு கரெக்டாக கிடச்சிடும் அப்புறமா இங்கே ஒரு டாட் இங்கே ஒரு டாட் ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே ஒரு டாட் மூணு டாட் அப்புறமா இந்த சென்டர் டாட் இப்போ இதுதான் உங்களோட அளவு இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட்டு இது ஃப்ரண்ட்டு இது பேக் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த மார்க் பண்ண இடம் நம்ம எப்படி பிடிக்க போகிறோம் எப்படி அளவு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னே நம்மளோட பேக் சைடு இந்த ஸ்டிச்சிங்லேருந்து இந்த ஸ்டிச்சிங்க்கு ரெண்டாக இப்படி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் இங்கே மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச்சு இங்கே மார்க் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ப்ளவுஸை வந்து இதோ இப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இப்போ வந்து இந்த இது இருக்கு நான் இந்த பேக் சைடு ஸ்டிச்சிங் இருக்கு இல்லையா இந்த பேக் சைடு ஸ்டிச்சிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டிச்சிங்கில் இப்படி வச்சுக்கணும் பேக் தட்டை அதை வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி வச்சு இப்படி பாருங்கள் இந்த இடத்துல முடியுது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டாட்டு பின்னாடி பிடிப்போம் இல்லையா இந்த டாட் பிடிக்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு இன்ச்சுக்கு இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறீங்க மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணி சைடில் வரும் அதனால் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஆம்பில் அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி நீங்கள் வந்து தைச்சிட வேண்டியதான் ப்ளவுஸை ஸோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆம்கோ லூஸு எதுவுமே நமக்கு வந்து கிடைக்காது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பட்டி வெட்ட போகிறேன் பட்டி வந்து பட்டி துணி இது இருக்கு பட்டி துணி இங்கே இருக்கு இங்கே ப்ளவுஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம மடித்து வைக்கிற தூரம் இங்கே வச்சுட்டோம் இங்கேருந்து மூணு இருக்கு அதனால் மூன்றரை வச்சுக்கணும் இங்கேருந்து மூணு இருக்கு ஸோ மூன்றரை வச்சுக்கணும் ரெண்டு பக்கமுமே மூன்றரை மூன்றரை தான் இங்கே ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம டாட் வந்து ரெண்டரைக்கு பிடிச்சிருக்கோம் இந்த உள் டாட் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டரைக்கு ஒன்னே கால் ஒன்னே கால் சொல்லிட்டு ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு நம்ம மடிக்கிறோம் அந்த ரெண்டரை இன்ச்சு மடித்ததுனால நான் வந்து ரெண்டு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நம்ம பட்டி துணி இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து நான் ரெண்டு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நேரம் இப்படி கோடு போட்டுக்கிறேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இதோ இருக்கு நாலு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த தி அப்படியே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு அப்படியே வளைச்சி நீங்கள் இந்த இடத்துல இப்படி கொண்டு வந்து முடிச்சிட வேண்டிதான் ஸோ பட்டி துணி வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுது நமக்கு ரெண்டு பட்டி கடிச்சிட்டு கொஞ்சம் திக்கா வேணும்னு உள்ளுக்குள்ளே வேறு துணி வச்சு நீங்கள் வந்து பட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பட்டி கடிச்சிருத்து இப்போ நான் வந்து கை வெட்ட போகிறேன் 
கை வெட்டுறதுக்கு துணி இருக்கு என்னோட கை அளவு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ நம்ம கை துணியை இப்போ நாலாக மடிச்சுக்கிறோம் இப்போ ஃபைவ் இருக்கு நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அந்த மாதிரி வரும்போது சிக்ஸ் வரும் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ப துணியை மடித்து போடும்போது இந்த துணியோட சுத்தளவு வந்து நமக்கு வந்து எயிட் கடை எயிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு எயிட் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கையோட இப்போ நம்ம கை வெட்டுறோம் கையோட இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் வருது நீரிங் அப்போ எயிட் இருக்கணும் நமக்கு இந்த இடம் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இது வருது பாருங்கள் அதனால் நான் எயிட் இருக்கிறாப்புல இந்த சுத்தளவு வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு மடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு இப்படி மடிச்சு விட்டுக்கிறேன் இது உள்ளுக்குள்ள மடிப்பு போயிடும் உங்களுக்கு இந்த உள்ளுக்குள்ள இப்படி மடிச்சிருக்கேன் இந்த மடிச்சதுக்கு நான் கை மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டேன் இப்ப இந்த கையோட மேல் பகுதி அளவு வந்து இப்போ நான் எடுக்கிறேன் இந்த மேல் பகுதி அளவு வந்து இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா செவன் இருக்குது மேல் பகுதியோட அளவு வந்து செவன் இருக்குது அதனால் நான் இங்கேருந்து செவனுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா இங்கே அளவு வந்து இந்த பக்கத்து அளவு வந்து ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அதனால் நான் த்ரீ இதை பிறகு ஃபோர் இருக்குது அதனால் நான் இங்கேருந்து த்ரீக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே என்னோடய அளவு வந்து மேல் பக்கம் வந்து த்ரீ இருக்குது செவ் செவன் இருக்குது இந்த பக்கம் ஃபோர் இருக்குது அதனால் நான் இங்கேருந்து அளவு கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன் கீழே மடிக்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி மடித்து மடிக்கிறதுக்கும் துணி மடித்து வச்சுட்டேன் ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன் அப்புறமா இது மேலே ஒரு பா பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இங்கே வந்து மேலே ஸ்டிச்சிங் வேணும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன் த்ரீ இன்ச்சு நம்ம வச்சோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த மேல் பக்க துணியில் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க கோடு போட்டுட்டு நம்ம லென்த் அளவு இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் இப்போ இங்கே நான் சிக்ஸுன செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த மார்க்லேருந்து இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே ஒரு ரெண்டு கூட மார்க் பண்ண இல்லையா அது வரைக்கும் நேராக வந்துட்டு அப்படியே வளைச்சி இங்கே விட்டுருங்க அப்படியே மேலே கொண்டு வந்து அது உங்களுக்கு எப்படி அப்படி கொண்டு வந்து இங்கே விட்டுருங்க இங்கே இப்போ நம்ம இந்த ஆம்கோல் அளவு ச இந்த ஆம்கோல் அளவு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தோம்ல இந்த அளவு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தோம் இங்கேருந்து சுற்றி வருது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தோம்ல இந்த பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இடத்துல இப்படி வச்சு பார்க்கணும் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டக்க காமி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே நம்ம ஆம்கோலில் அங்கே வெட்டும்போது எப்படி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்ததோ அதே அளவு இங்கேயும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது பாருங்கள் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக இந்த இடத்துல எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நம்ம கீழே கை இருக்கு இல்லையா அந்த கையோட மார்க் வந்து இங்கே வச்சு இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸாக கிராஸாக இப்படி தைக்கணும் 
இது ஒரு இன்ச்சு அளவு விடுறதுக்கு இந்த பக்கம் இங்கே வெட்டிக்கணும் அப்புறம் உள் பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இங்கே வச்சு இது அப்படியே நேராக பண்ணு வந்து அப்படி போட்டுருங்க இந்த உள் பக்க வளைவு அது ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறவங்களுக்கு அது அப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் இல்லாட்டின்னா அதுக்குள்ளே மெஷர்மெண்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே மேலே மடித்து விட்டேன் எயிட் இன்ச்சு சுத்தளவு போட்டேன் அப்புறமா இங்கேருந்து என்னோடய இந்த ஷோல்டர் அளவு கையோட லென்த் அளவு வந்து சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு த்ரீ மார்க் பண்ணேன் இது மேலே அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு டாட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வளைச்சிட்டு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா துணி வந்து ஸ்டிச்சிங் துணி வச்சுட்டேன் அப்படியே கட் பண்ண வேண்டிதான் இப்போ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நீங்கள் இந்த இடம் இருக்குது மடித்து தைக்க இந்த இடத்துல ஒரு டாட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட்டு துணி ரெண்டு பக்கம் எடுத்து இப்படி வச்சு இங்கேருந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் இதான் நம்மளோட சட்டை பட்டி அடுத்தது பட்டி துணி இந்த கை இருக்கு இல்லையா இந்த கை துணியை வந்து நீங்கள் வந்து ஹூக்கு வைக்கிறதுக்கும் நூல் கட்டுறதுக்கும் ரெண்டு பாட்டு இப்படி கொஞ்சம் அகலமாக நூல் கட்டுறதுக்கு நூல் கட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் அகலமாகவும் இந்த இந்த கை துணியை கொஞ்சம் ஹூக்கு கட்டுறதுக்கு பட்டி ஹூக் பட்டி அதுக்கு வந்து சின்னதாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது வந்து நூல் கட்டுற பட்டி கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது கை துணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இது வந்து நூல் கட்டுறதுக்கு இருக்குது இப்போ இது ரெண்டு பட்டி முடிஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த கழுத்து துணி இருக்கேன் இந்த கழுத்து துணியை வந்து நீங்கள் வந்து கிராஸ் பீஸ் வெட்டிக்கலாம் பைப்பிங்கும் வச்சுக்கலாம் ஹெம்மிங்கும் வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பீஸ் ஆறு பீஸ் இருந்தால் போதும் லென்த்தியாக இருக்கும் அதனால் இப்படி வச்சு இப்படி நீங்கள் தைச்சிட்டு இது அப்படியே மேலே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ இப்போ நேர் பீஸ் மாதிரி கிடச்சிடும் இந்த நேர் பீஸை வந்து நம்ம ஹெம்மிங்கும் வச்சுக்கலாம் பைப்பிங்கும் வச்சுக்கலாம் இது பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க தேங்க்யூ